नमस्कार एस एम न्यूज प्लस का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देखें एस एम न्यूज आज हमारे साथ आए शाम रुद्र पाठक हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कश्मीर में तीन सौ सत्तर कानून हटा दिया गया है और सरकार कहती है जब से वो कानून हटा है वहाँ पर अमन शांति है और लोग खुश हैं तो आ, लेकिन अगर देखने को अगर देखा जाए तो वहाँ पर आज नेट बंद कर दिया गया है लोगों का फोल कॉल बंद की दी कर दी गई है लोग अपने पेरेंट्स से परिवार वालों से मिल नहीं सकते बात नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है सच में वहाँ पर अमन शांति स्थापित हो गई है पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 370 को और अनुच्छेद 35 एक को जिस प्रकार हटाया गया है वह भारत सरकार की बेईमानी है कश्मीर की जनता के साथ वादा खिलाफी है उनकी पीठ में छूड़ा घोपा गया है क्योंकि आपको याद होना चाहिए समझ में ये बात सबको ऐतिहासिक तथ्य जानना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त उन्नीस के बाद कुछ महीने तक कश्मीर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य था कश्मीर एक स्वतंत्र देश था आज़ादी के बाद भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर एक स्वतंत्र देश जैसे पाकिस्तान स्वतंत्र देश है चीन स्वतंत्र देश है वैसे कश्मीर का अलग अस्तित्व तो था भारत की आज़ादी कैसे मिली थी भारत की आज़ादी लड़ के नहीं मिली लड़ने का योगदान था लेकिन अंत में जो जो वास्तविकता वो ये है कि ब्रिटेन के संसद ने हमको आज़ाद मुक्त कर दिया आज़ाद घोषित कर दिया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ और उस आजादी में यह प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य बनाए जाएंगे स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे और जो देशी रियासतें हैं जो देशी देशी रियासतें यानी मतलब कि जहां राजाओं का शासन है उनको ये स्वतंत्रता है कि वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र रहें दोनों में किसी से ना मिले तो कश्मीर अगर उसमें पाकिस्तान में मिल गया होता तो हालत हमारी क्या हुई होती और स्वतंत्र रहा होता तो भी वो उनको कभी भी पाकिस्तान अपने मिला सकता था उनके माध्यम से भारत को परेशान कर सकता था चीन उनको उनको ढाल बना के हमको परेशान कर सकता था तो कानूनी तौर पे कश्मीर एक स्वतंत्र देश था आज जो लोग बात कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का बराबरी होना चाहिए बराबरी होना चाहिए अरे तुम ये सोचो कि पाकिस्तान अगर आधे आधे आधा पाकिस्तान अगर थोड़ी स्वायत्ता के साथ भारत में मिल जाए तो अच्छी बात है ना बलूचिस्तान है या कोई भी राज्य है अगर भारत में मिल जाए भले ही बिल पूर्ण रूपेण भारत का उस प्रकार हिस्सा ना हो जिस प्रकार बाकी राज्य हैं थोड़ा अलग ढंग का हो भाई वहाँ भी सेना हमारी है उसका अलग सेना नहीं है नागरिकता एक है पूरा भारत में एक नागरिकता है और वहाँ पे जो मिल, मिल, जो कम्युनिकेशन है मुद्रा है वो सब भारत पूरे भारत में एक है तो इसलिए वो भारत का ही अंग है ठीक है उसके कुछ विशेष उनके अधिकार थे जैसे कि और अन्य कई राज्यों को है ये नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व राज्य के नागालैंड मेघालय मिजोरम असम ऐसे कई राज्यों के विशेष अधिकार हैं वैसे वहाँ भी कुछ विशेष अधिकार थे इसका अर्थ है नहीं कि भारत का अंग नहीं था तो पहली बात तो यह है कि वादा खिलाफ क्योंकि अगर अलग रहा होता तो एक अलग बात होती अब उनको मिलाया आपने कुछ उनसे आपने वादा किया कि कश्मीर मिलेगा आपके ये अधिकार रहेंगे उन वादा को एक तरफा तोड़ा गया उन वा, उर वादा में से बहुत कुछ पहले भी कम किया गया कांग्रेस द्वारा लेकिन वो कम करने में कम से कम उन्होंने दिखाने के लिए ही वहाँ के विधानसभा और वहाँ की सरकार का समर्थन हासिल करके तब किया इन लोगों ने एक तरफा कर दिया वहाँ राज्य का दर्जा था राज्य के दर्जा को आपने अचानक समाप्त कर दिया उनको केंद्र द्वारा शासित राज्य बना दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन ना होगा वहाँ की जनता चुन के विधानसभा जो बनाती है उसका शासन नहीं होगा विधानसभा के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री नहीं होगा सीधे आपने केंद्र के अंदर उनको ला दिया तो एक प्रकार का वो उपनिवेश हो गया भारत का अब कश्मीर जो है वो भारत का उपनिवेश हो गया जैसे ब्रिटिश जैसे अंग्रेजों ने प्रशासन किया तो वो भारत इंग्लैंड नहीं था जब शासन किया तो उनका उपनिवेश थे हम वैसे ही कश्मीर आज की तारीख में जिस प्रकार से भाजपा ने काम किया उसके बाद से कश्मीर अब एक भारत का उपनिवेश हो गया है वहाँ मिलिट्री का शासन है क्योंकि इतने दिनों से जब इंटरनेट बहाल नहीं हुआ इंटरनेट से मोबाइल फ़ोन बहाल नहीं हुआ रात में बच्चा भी पेशाब करने जाएगा टॉर्च जलाएंगे तो मिलिट्री आके उसको पूछ सकते हैं कि तुम लाइट कैसे जलाओ उसको तंग कर सकते उसको उसको दंडित कर सकती है वो वो देश वो वो मुल्क आज़ाद नहीं है वो तो गुलाम है तो कश्मीर अभी भारत का गुलाम है गुलाम बना दिया गया है उसी तर्ज पर शासन कर रहे हैं 
ठीक यही काम किया था बेवकूफ़ शासकों ने पाकिस्तान के बेवकूफ़ शासकों ने बांग्लादेश के साथ वहाँ भी यही हुआ था बांग्लादेश में ऐसे अत्याचार किए गए और आज हम क्या देख रहे हैं उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया वहाँ भी बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने काफ़ी अत्याचार किए थे वहाँ के महिलाओं पर अत्याचार किए थे वहाँ की जनता पर अत्याचार किया था बंदूक के बल पर उन्होंने चाहा था कि वो भूमि उनके पास रहे ये मूर्खता होती है कि भूमि तुम्हारी हो जाए लोग को मार दो ये हो नहीं सकता है बड़े बड़े मुल्कों ने बंदूक के बल पर शासन करने की कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं गलत है आप देखिए अमेरिका को भी ने भी विश्व में कई देशों पर अपना अत्याचार किया उनको हारना पड़ा तो हम तो उनसे तुलना में कम छोटी ताकत है तो हमको अमेरिका ने वियतनाम पर अत्याचार किए वियतनाम से उनको लौटना पड़ा मजबूरन तो उसी प्रकार भारत या तो सदबुद्धि हो तो उससे दोस्ती करे कश्मीर की जनता से और उनकी जो भी परिवर्तन लाना उनकी सहमति से करे अन्यथा यह भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा जब तक कश्मीर भारत का अंग रहेगा ऐसे हालत में तब तक आपको चप्पे चप्पे पे मिलिट्री रखना पड़ेगा चप्पे चप्पे पे मिलिट्री का मतलब है कि आपको तनख्वाह उनके तनख्वाह पर जो खर्चा है उसकी बर्बादी होगी और खुदा न खास्ते देश पर किसी और देश का आक्रमण हो गया तो आपको दो जगह लड़ना होगा जहां आक्रमण होगा वहां और कश्मीर में अलग क्योंकि कश्मीर जनता को आप मिलिट्री के बल पर कर रहे हैं जब मिलिट्री कहीं और जाएगी तो वहां पे वो फिर उसका उपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे तो पहली बात तो यह है कि वादा खिलाफी है जिन शर्तों पर जो वादा करके आपने कश्मीर को भारत में मिलाया जो भारत का अंग नहीं था उन वादा को एक तरफा तोड़ना अत्याचार है अन्याय है और अभी आपने कब उसको मिलाया है मैंने किस प्रकार अनुच्छेद तीन को हटाया है और पैंतीस को हटाया है जब वहाँ कोई सरकार नहीं है जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय वहाँ विधानसभा भंग की जा चुकी थी विधानसभा वहाँ नहीं थी केंद्र सरकार ने विधानसभा भंग कर दिया था जब तुम विधानसभा भंग कर दिए हो और वहाँ लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकता है यानी तुमको डर है कि वहाँ तुम विधानसभा में हार जाएंगे वहाँ जनता के हिसाब चुनी जाएगी हमको परेशानी होगी इस डर से तुमने विधानसभा चुनाव होने नहीं दिया जहां सरकार नहीं है जहां विधानसभा नहीं है वहां तुम गवर्नर का गवर्नर की की सहमति से तुमने किया गवर्नर कौन है प्रधानमंत्री का कुत्ता भी गवर्नर बनाया जा सकता है आपको मालूम है प्रधानमंत्री किसी भी नालायक किसी भी बेवकूफ को किसी भी राज्य का गवर्नर बना सकता है सरकार जिसको चाहे गवर्नर बना सकता है गवर्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जनता का कोई वोट नहीं चाहिए तो तुम तुम्हारा ही बना हुआ गवर्नर केंद्र का बना हुआ गवर्नर केंद्र सरकार का और बोला गवर्नर से पूछ के हमने ये कर दिया है वो वहाँ की सरकार है तो बदमाशी है गुंडागर्दी का की पराकाष्ठा है गुंडागर्दी की ये पराकाष्ठा है और इससे हमने जन कश्मीर की जनता का विश्वास खो दिया है अब वहाँ पे जितने भी लोगों ने अब तक भारत का साथ दिया उन सबको पछताना पड़ रहा है उनको अब मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए क्योंकि कश्मीर में पहले भी दो तरह के लोग थे कुछ कहते थे हम आज़ाद रहेंगे कुछ कहते थे भारत के साथ रहो तो जिन लोगों ने भारत के साथ रहने का पक्ष लिया था उन सब के मुँह पर भारत ने काली खोद दिया है भारत सरकार ने और जिन लोगों ने कहा कि हम भारत से आज़ाद रहेंगे उनको उन्होंने सच्चा साबित किया है भारत सरकार के कदम से ये साबित हुआ है कि वो लोग सही थे वास्तव में और भारत की गिनती विश्व में कभी भी कभी भी इतिहास में एक दहशत गर्द एक गुंडागर्दी वाले शासन के रूप में लिया जाएगा भारत सरकार कहती है कि जब कश्मीर तीन सौ सत्तर कानून हटा गया है जब से जब से वहाँ पे दलितों और महिलाओं को अधिकार मिले हैं नहीं तो उससे पहले दलितों को अधिकार नहीं थे महिलाओं को भी राइट नहीं थे और वो किसी और राज्य के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी इनसे उनको फायदा हुआ है आपको क्या लगता है तीन कानून हटने से उनको फायदा हुआ है ऐसा है ये सब झूठा झूठा प्रचार है अगर वहाँ अमन चैन हो तो तुम क्यों इंटरनेट को बहाल नहीं करोगे और अगर इंटरनेट बहाल नहीं करना सही से पूरे देश में ये करो पूरे देश में इंटरनेट पर बैन कर दो दिल्ली में भी बैन कर दो एक प्रकार का शासन होना चाहिए ना वहाँ अमन चन है ही नहीं अब वहाँ से जब खबर आई नहीं रही है तो तुम कुछ भी दावा कर लो क्या कौन बोलेगा सरकार कुछ भी दावा कर ले वहाँ क्या हो वहाँ क्या हो रहा है वहाँ की खबर तुम लेने नहीं दे रहे हो वहाँ के जो पत्रकार लोग हैं चुपचाप बैठे हैं उनको एक प्रकार से बेकार हो गए हैं दिल्ली में आके काम खोज रहे हैं तो वहाँ की जब खबर ही नहीं आ रही तो कुछ भी दावा कर लो आप खुद सोचिए अगर आपको दो महीने तक काम करने का हक न मिले बेरोजगारी रहे आप क्या हालत क्या हो जाएगी अगर आपको दो महीने तक अपने घर के लोगों से दूर दराज के लोगों से बात करने का अवसर ना मिले आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा हो इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो आपको कैसा महसूस होगा अगर घर में रात के समय बच्चा कहता है हमको पेशाब जाना है और वो लाइट चलाते हैं तो मिलिट्री आकर उसको पीटती है बोलती है कि तुम गलत कर लाइट घर में रात को नहीं जला सकते हो वो तो गुलाम है हंड्रेड पूरी शत प्रतिशत वो राज्य गुलाम है अभी 
तो वो मुल्क अभी गुलाम है और भारत ने एक प्रकार से कबूल कर लिया कि अगर कभी जनमत संग्रह हुआ होता भारत सरकार ने एक प्रकार से कबूल कर लिया है कि अगर जनमत संग्रह कभी हुआ होता तो भारत हारती भारत की हार होती और कश्मीर के लोग भारत से अलग रहने का पक्ष लेते इस चीज़ को भारत ने पकड़ांतर से चिल्ला चिल्ला कर कह दिया है कि कश्मीर की जनता को हमें विश्वास नहीं है तभी तो वहाँ पे इंटरनेट बैन है और इस प्रकार का कर्फ्यू लगा हुआ है महीनों तक सर यूपी में एक दिन कुछ टाइम पहले एक गाना आया था कि जिसमें व्यक्ति आदमी कहता है सिंगर कहता है कि भैया मेरी शादी कश्मीरी लड़की से कराते हैं और सरकार भी कहती है हर जगह कि अब कश्मीरी लड़की से बाकी लोग लड़के राज्य के लड़के शादी कर सकते तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता खराब है महिलाओं को बोलिए ना अमित साहब को कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूँगा जितने भी उनके मंत्री हैं उनको बोलो तुम्हारी बेटी से भाई शादी एक पवित्र काम है अब इस रूप में बोलना हम शादी कर सकते हैं दिखाता है उनकी बहुत ही हीन मानसिकता है बहुत ही गंदी मानसिकता है शादी तो शादी तो हर व्यक्ति शादी का ही जो भी किसी माँ बाप का ही बच्चा है तो शादी को इस रूप में लाना कि अब उनका मैंने जैसे कि जीव लपलपा रहा हो ये तो मूर्खता और बहुत ही नीचता की पराकाष्ठा है दुर्भाग्य है कि इस तरह की बात भाजपा के मुख्यमंत्री तक ने कह दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री तक ने ये सब बहुत ही गलत बात है इस तरह की लफ्ज़ निकालना भी लगता है कि भारत एक असभ्य देश है भारत एक असभ्य मुल्क है ऐसा ही से लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत में होते हैं तो बात करते हैं राम मंदिर की लेकिन जब जैसे ही वो विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं हमने दुनिया को बुद्ध दिया है युद्ध नहीं तो आपको क्या लगता है मोदी जी दोहरी नीति नहीं अपनाते ऐसा है भाजपा शुरू से ही दोहरी नीति अपनाती रही है ये राम मंदिर के मामले पे खून खराबा करके ही शासन में भाजपा आई है उनके दो सांसद थे दो से चौरासी हुए पहली बार राम मंदिर में जब खून खराबा हुआ तो और दोहरी नीति के शुरू से थी अटल बिहारी वाजपेयी एक मुखौटा मात्र थे भारत में शासन करने के लिए नहीं तो उनकी असली नीति यही है कि सांप्रदायिकता फैलाओ उनमें राष्ट्रीयता रत्ती भर नहीं है मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ दो प्रमाण देता हूँ क्योंकि बोलने को हम कुछ ही बोल दें कि तुम गुंडा हो तुम बदमाश हो उसका कोई उससे कुछ साबित नहीं होता है आप मुझे बोल दें गुंडा हो मैं आपको बोल दूँ गुंडा हो इससे साबित कुछ भी नहीं होता है मैं आपको प्रमाण सहित बताता हूँ किस प्रकार भाजपा देशद्रोही है पहला प्रमाण कि राष्ट्रवाद जहाँ भी होगा वहाँ पे अपनी भाषा से प्रेम होगा भारत में भाजपा के शासन के अब तक 11 साल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल और नरेंद्र मोदी के 5 साल से ज़्यादा इन 11 वर्षों में उन्होंने एक भी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाकर भारतीय भाषा का विकल्प नहीं दिया एक भी में नहीं और जबकि कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटी वो गैर भाजपा शासन में हटा जैसे सिविल सेवा परीक्षा है आईआईटी प्रवेश परीक्षा है इन सब में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई गई तो जो जो हटाए गए वो गैर भाजपा शासन में हुए भाजपा शासन में किसी भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं हटाई गई एक बात देश में पच्चीस उच्च न्यायालय हैं पच्चीस में से केवल चार उच्च न्यायालय हैं जिनमें आप भारत की भाषा में बोल सकते हैं वो उच्च न्यायालय है राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार का उच्च न्यायालय इन चारों उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग अधिकृत किया कांग्रेस शासन में कांग्रेस जब शासन में थी कांग्रेसी भी अंग्रेजी के राह पे चलते हैं वो भी अंग्रेजी के फसदर हैं लेकिन उन्होंने कम से कम चार उच्च न्यायालय में किया जब छत्तीसगढ़ से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य बना अलग मध्य प्रदेश से उस समय तो मध्य प्रदेश में पहले हाई कोर्ट में हिंदी का प्रयोग करने की इजाज़त थी जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग ये मांग की कि हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में भी हिंदी का प्रयोग अधिकृत हो हिंदी में लोग बोल सकें हिंदी में मुकदमा दायर कर सकें बहस कर सकें इसकी आज़ादी दी इसकी इजाज़त दीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसको मना कर दिया उन्होंने नहीं दिया तो ये लोग यू में जा हिंदी में बोलेंगे लेकिन देश के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं को इजाज़त नहीं देंगे तो वो पहला मिसाल था जब किसी हाई कोर्ट के लिए किसी मुख्यमंत्री ने किसी राज्य सरकार ने मांग की और केंद्र सरकार ने मना कर दिया ये भाजपा ने परंपरा कायम की है और देखिए ये किस प्रकार के घटिया लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जब बिहार के जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2012 में केंद्र सरकार से मनमोहन सिंह सरकार से आग्रह किया कि गुजरात उच्च न्यायालय में गुजराती का प्रयोग करने की इजाज़त दी जाए मनमोहन सिंह ने नहीं किया लेकिन जब वे खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया मैं इसके लिए दर्जनों पत्र उनको लिख चुका हूँ तो कभी ध्यान नहीं दिया गया जब मैं धरना देने इस पर गया तो मुझे मेरी पिटाई की गई पुलिस द्वारा 
प्रधानमंत्री का इलेक्शन में धरना देना चाह तो तो ये लोग कथनी और करनी बहुत उल्टा है इनका अब देखिए भारत में भाजपा का शासन अधिकतर राज्यों में है और किसी पार्टी का अभी बाकी सभी पार्टियों को आप जोड़ लेंगे तो भी जितने राज्यों में शासन उससे अधिक भाजपा का अकेले शासन है अगर सभी राज्यों को जोड़े तो और इसके पहले भी ये तो इस सरकार ने इसके पहले भी भाजपा का शासन कई राज्यों में रहा है जब केंद्र में सरकार नहीं हो तभी उन राज्य में सरकार होता है अभी तक में अभी तक के इतिहास में ऐसा एक भी मिसाल नहीं है कि भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया हो शराब जो है अनेक अपराधों की जननी है उससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है चोरी हत्या बलात्कार डकैती सारे होते हैं बच्चों को दूध दिलाने का पैसा नहीं है सब्जी दिखाने का पैसा नहीं है और सारा पैसा शराब पे खर्च कर देते हैं और दारू पीने का पैसा से बीवी को पीटते हैं तो शराब अनेक अपराधों की जननी है लेकिन भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक आज तक के इतिहास में भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया था पिछले पिछले मोदी सरकार के टाइम में कि जो हाईवे हैं वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है शराब पीने से गाड़ियाँ चलाने से हाईवे पे गाड़ियाँ तेज चलती हैं उन्होंने कहा कि हाईवे से इतनी दूरी पे कुछ था दो किलोमीटर या एक किलोमीटर कुछ था इतनी दूरी तक शराब के दुकान नहीं रहेंगे और जो है उनको हटाने पड़ेंगे तो भाजपा शासित प्रदेश जो हैं राजस्थान वगैरह उन्होंने क्या किया कि जो जो राज्य थे जो जो सड़क हाईवे में थे उनको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया कि ना अभी हाईवे नहीं माने जाएंगे स्टेट हाईवे नहीं होगा अब सामान्य सड़क हो गया और वहाँ शराब का दुकान खोलने में कोई समस्या नहीं है तो भाजपा वाले शराब ज़्यादा बेचना चाहते हैं वो बोलने में शुद्ध हिंदी बोलेंगे लेकिन चाहेंगे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहे जिससे जो अभिजात वर्ग है जो ऑफिसर वर्ग है उन्हीं के बच्चे शासन में जाएँ उन्हीं के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में पास करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उन्हीं वर्ग के लोग वकालत कर सकें अंग्रेजी में ही काम वो जब बात होगी तो अंग्रेजी जानने वाला तो वकालत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अंग्रेजी जानने वाले लोग ही वकालत करें वही लोग जज बने तो ये भारत जो है कहने के लिए आज़ाद है ये वास्तव में गुलाम है और भाजपा जो है वो फासिस्ट है यानी कि वो चाहता है कि शोषण की नीतियाँ बरकरार रहे और आम जनता को दबा के कुचल के रखा जाए ये मैं आपको मैंने आपको दो प्रमाण दिए यानी कि मेरे कहने से कुछ हो जाएगा मैं सीधे कहूँ मोदी बेमान वाला बात हुई मैंने आपको दो तथ्य बताए कि अभी तक के इतिहास में भाजपा ने एक भी हाई कोर्ट में भारतीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया ग्यारह साल उनका शासन हो गया एक भी प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय भाषा को स्वीकृत नहीं किया वो कहते हैं देश में हिंदी का विरोध है अरे भाई तमिलनाडु के हाई कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट में तो तमिल का प्रयोग कर दो अधिकृत तमिल हमारे देश की भाषा है कोई विदेशी भाषा नहीं है तो तमिलनाडु के जो हाई कोर्ट है वहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि हम तमिल में क्या है तो क्या वो विरोध कर रहे हैं तमिल का वहाँ पे तो मद्रास हाई कोर्ट तमिल का प्रयोग अधिकृत करो वो भी तो भारत की भाषा है वैसे ही कर्नाटक हाई कोर्ट में कन्नर करो बंगाल के हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल में बंगला करो तो भारत की जो अन्य भाषा है जो अलग अलग हिंदी भाषी प्रांत है वहाँ का उच्च न्यायालय उनकी भाषा को अधिकृत करो ना सर आपने बात की नशे की अगर नशे की बात करते हैं तो सरकार ने ई स्मोकिंग जो होती है उस पर बैन लगाया लेकिन जो स्मोकिंग सिगरेट जो खुलेआम बिकती है उस पर बैन नहीं लगाया तो आपको क्या लगता है ये मैंने वो सतह ही काम करता है जिससे कम लोग प्रभावित हो तो अपना बाबाई लो लगे कुछ तो क्या ये स्मोकिंग कुछ तो होता होगा ये स्मोकिंग को पता है उसको भी क्या कुछ होता होगा लेकिन जिससे करोड़ों की संख्या में लोग बर्बाद हो रहे हैं उसको छूना नहीं चाहती सरकार भाई देश में ही कई मुख्यमंत्रियों ने कई राज्यों में प्रयास किए शराब पर प्रतिबंध लगा ठीक है वो सफल नहीं हुआ सफल कैसे होगा एक राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगता है बाकी राज्य से स्मगलिंग होने लगता है तो शराब पर प्रतिबंध तब होगा जब पूरे देश में लगाया जाए पूरे देश पर केंद्र सरकार लगा सकती है राज्य सरकार के पास की बात है नहीं लेकिन कई राज्यों में प्रयास किए गए अभी भी बिहार में नीतीश सरकार ने प्रयास किया है शराब पर प्रतिबंध चल रहा है तो भाजपा ने किसी भी राज्य में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया आप बताइए ई सिगरेट ज़्यादा लोग ज़्यादा परिवार बर्बाद हो रहे हैं कि शराब से शराब से हो रहा है शराब प्रतिबंध नहीं लगाएंगे वो सत ही काम करेंगे वो यूएनओ में जाके हिंदी में बोल देंगे जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा होता है भारत का यूएनओ में जाके बोल देंगे क्यों क्योंकि उससे तो देश में कोई फर्क नहीं पड़ा ना लेकिन देश में जब अंग्रेजी की अनिवार्यता होगी तो इससे ये तय होगा कि किस वर्ग के लोग अफसर बनेंगे किस वर्ग के लोग विकास का अवसर पाएंगे किस वर्ग के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे किस वर्ग के लोग सिविल यू के परीक्षाओं में और और एसएससी की परीक्षाओं में पास करेंगे जिस जिसका निर्णय इस बात से होता है वहाँ पे अंग्रेजी को अनिवार्य रखेंगे
सर अभी कुछ टाइम पहले दर, आ, दिल्ली के गुरुद्वारे रविदास मंदिर जो था उसको तोड़ने तोड़ा गया जा, तो, तोड़े जाने की वो सूचना घोषित की, की थी भार, आ, भारत सरकार ने और कहा था कि डीडीए की जमीन है लेकिन अगर आप देखते हैं तो जगह जगह मंदिर दिख रहे हैं हनुमान मंदिर कहीं कहीं शिव मंदिर सड़कों पर मंदिर होते हैं जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है तो इससे क्या, क्या आपको क्या लगता है कि ये सरकार क्या करना चाहती है हाँ हाँ ये सरकार साफ तौर पर गुंडागर्दी करती है अगर अगर वहाँ रविदास महंती था सार्वजनिक स्थान पे तो पूरे कम से कम पूरे दिल्ली में कर देते कि जहाँ जहाँ कुछ भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी है सड़क पे सबको एक साथ उसको क्लियर करो तब तो मानेंगे अब तुम चाहोगे कि नहीं मस्जिद में माइक ना बजे और मंदिर में बजता इधर तो हो नहीं सकता है भाजपा के लोग ऐसी ही बात करेंगे कि वो इस ढंग से दिखाएंगे जैसे केवल मुसलमान हैं जो देशद्रोही हैं उनमें सारी बुराइयाँ हैं और बाकी हिंदुओं को कोई बुराई नहीं होती है तो वो उनका सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना जातिगत वैमनस्य फैलाना और जो समृद्ध तबका है जो ताकतवर तबका है उसको मिला के रखना ये उनकी नीति है और उसी पर चल रहा है कोई भी नीति बनती है पूरे देश के लिए बननी चाहिए एक समान होनी चाहिए राष्ट्रीय एकता की जो आप बात कर रही हैं कश्मीर में कह रहे हैं कि दाह सितर हटाने से अब एक जैसा हो गया तो तुम एक जैसे सारे राज्यों में करो नागालैंड में करो मणिपुर में करो मिजोरम में करो अभी तेलंगाना वगैरह में भी अलग उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में वर्णित है और देखिए अगर एकता चाहिए तो हमारे देश में मौलिक अधिकार है कि आप देश के अंदर कहीं भी जाकर बस सकते हैं देश के अंदर कहीं भी जाकर बस सकते हैं कोई भी जीव का उत्पादन कर सकते हैं और देश में एक नागरिकता है हम बिहार का नागरिक नहीं हैं भारत के नागरिक हैं हम यूपी के नागरिक नहीं हैं भारत नागरिक हैं तो जब एक नागरिकता है और देश में कहीं भी बसने की आज़ादी है कहीं भी घूमने बिना वीसा पासपोर्ट कहीं भी घूम सकते हैं हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन फिर राज्य सरकारें क्या करती हैं कि भाई राज्य सरकार की नौकरी में वहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी बाहर के राज्य से आए हुए नौकरी तो इससे देश की एकता खंडित होती है भाजपा की सरकार भी ये काम करती है कि जिस जहाँ पे है मध्य प्रदेश सरकार है तो मध्य प्रदेश में कह देंगे कि बाहर के लोग महाराष्ट्र में उनकी सरकार है तो कह देंगे कि बाहर के लोग वहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं वहीं के लोग नौकरी करेंगे तो देश की एकता को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो तो वो लोग बढ़ा रहे हैं उसको क्योंकि देश की संविधान के हिसाब से किसी भी राज्य में उस राज्य की जनता को ही सरकारी नौकरी करने का हक हो ये संविधान का उल्लंघन है क्योंकि भारत में नागरिकता जो है राष्ट्रीय नागरिकता है राज्य की नागरिकता नहीं होती है आपने बात की मणिपुर और अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तो अगर उनसे बात करती तो उन लोगों का कहना होता है कि जो मिलिट्री जो सरकारी अधिकारी होते हैं या उनकी फौज कहें वो आती है उनके घरों में बिना उनकी परमिशन चेकिंग करती है और लोगों के साथ छेड़छाड़ कर मतलब करती है मारा पीटी करती है महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार करती है तो आपको ये क्या ये ये सही है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलिट्री का हर व्यक्ति बलात्कारी है लेकिन अफसपा कानून यही है आर्म फोर्सेज जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अफसपा ए एफ एस पी ए उसमें यह प्रावधान है कि पुलिस किसको भी चाहे बिना मिलिट्री बिना बताए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और उसको गोली चला सकते हैं मिलिट्री के लोग किसी को भी जाके गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी घर में बिना कोई कारण बताए घुस सकते हैं तो इसके सबूत हैं कि मिलिट्री के द्वारा अत्याचार होता तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे मिलिट्री के लोग करते हैं लेकिन एक दो भी अगर ऐसे हैं उनको अपना ऐसा कानून दिया हुआ है अगर अफसपा लगाना है पूरे देश पर लगाओ कुछ ही राज्यों में अफसपा लगा दिया है कश्मीर में तो और कुछ राज्यों में गलत है सरकार की ही गलती है जो बिल्कुल गलती है नक्सलवाद फैलता है बिल्कुल बिल्कुल कैसे हाँ अरे जब जहाँ कहीं अत्याचार कीजिएगा अभी जब कश्मीर में हो रहा है तो जो छोटा छोटा बच्चा होगा आगे तक आतंकवादी तो बनेगा जब कभी अत्याचार कीजिएगा तो उसमें प्रतिक्रिया में वो देशद्रोही पन पेंगे तो ये जहाँ जहाँ अफसपा लागू है वो जिसके लिए इरोम चानू शर्मा ने पूरा जीवन लगा दिया और अफसपा हटा नहीं हाँ तो यह अफसपा जहाँ जहाँ लागू है वो भी अत्याचार है मानवाधिकार का उल्लंघन है एक कानून पूरे देश में होना चाहिए तुम अलग अलग कानून लगाते हो ये अत्याचार है और ये वास्तविकता है कि मिलिट्री के लोग बलात्कार करते हैं महिलाओं के साथ लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलिट्री के सारे लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं लेकिन तुम ऐसा कानून क्यों रखे हो कि एक मिलिट्री में अगर एक भी गुंडा है तो उसको शाह देने के लिए तुमने कानून क्यों बना कर रखा है तो आप कहना चाहते हैं कि जो ये नक्सलवाद फैलता है कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार की ही गलती है पूरी तौर पर अगर अगर आप सरकार की नीति सही हो तो लोगों को रोजगार मिलेगा शिक्षा मिलेगा सरकार की नीति है आम जनता को शोषित करने की इसीलिए क्या होता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है हिंदी में बंगला में तमिल में कन्नड़ में और जो प्रतियोगिता परीक्षा है नौकरी पाने की यूपीएससी की परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा 
उनमें अंग्रेजी कहने वाला है जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है जिनके घर की परंपरा है कि दो तीन पीढ़ी से लोग अंग्रेजी में बात करते हैं उनके बच्चों के लिए पूरा का पूरा रिजर्वेशन है ये कहने के लिए रिजर्वेशन ओ का ए सी का है वास्तव में सारे पद अंग्रेजी जानने वाले अफसर वर्ग के लिए आरक्षित है तो ये खुली नीतियाँ हर जगह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आम जनता की बात की आपने शिक्षा की बात की तो आप जो शिक्षा में निजीकरण किया जा रहा है तो क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में निजीकरण लूट पाट करने की देश को बर्बाद करने की नीति है शिक्षा में सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए ठीक है कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसका खाना अलग होगा कपड़ा अलग होगा घर अलग होगा लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है उसको शिक्षा तो एक समान देने दो जब शिक्षा में आप भेदभाव कर रहे हैं यार आप चाहते नहीं है कि देश में बराबरी आए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले